প্রয়াসে তোমাদের সকলকে স্বাগত আজ আমরা আবার ডেসক্রিপটিভ জেনারেল স্টাডিজ অনলি ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল এসআই মেন্স এবং আইসিডি এর সুপারভাইজার মেন্স এর জন্য ক্লাস নিয়ে চলে এসেছি আজকের প্রশ্ন সংবিধান সম্পর্কিত তোমরা এখনো অবধি যারা আগের কোয়েশ্চেনগুলোর উত্তর সঠিকভাবে দেখে উঠতে পারো নি তাদেরকে বলবো আমাদের তরফ থেকে কিন্তু জেনারেল স্টাডিজ ডেসক্রিপটিভ পার্টে কিন্তু দুটো টাইপে বের করা হয় একটা হচ্ছে যেটা বড় প্রশ্ন অর্থাৎ সাত আট থেকে সাত নম্বর থেকে দশ নম্বরের মধ্যে প্রশ্নটি দিলে তার উত্তর যেটা হবে সেই টাইপের একটা দেখানো হয় আরেকটি ক্লাস আছে যে ক্লাসে ছোট ছোট প্রশ্ন সব সময় একটা প্রশ্নই যে দশ নম্বরের আসে বা একটা প্রশ্নই যে আট নম্বরের আসে সেরকম কিন্তু নয় কিছু কিছু প্রশ্ন দেখবে চারটে ভাগ বা তিনটে ভাগ করে দেওয়া বা দুটো ভাগ করে দেওয়া থাকে যেমন পাঁচ প্লাস পাঁচ কি দুই প্লাস তিন প্লাস পাঁচ বা দুই থ্রি প্লাস তিন বা এই রকম করে করে অনেক ধরনের পার্ট কিন্তু আসতে পারে তো সেই সকল প্রশ্নগুলোর জন্য কিন্তু আরেকটি পার্ট আছে যেটা আরেকটা ধরনে কিন্তু তোমরা যদি না দেখে থাকো তাহলে তার কিন্তু ডেসক্রিপশন বক্সে কিন্তু লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে তোমরা কিন্তু দেখে রাখতে পারবে এছাড়াও যারা বাকি পরীক্ষাগুলো দিতে চাইছো অর্থাৎ প্রিলিমিনারি তাদের জন্য বলে রাখবো যে সেখানেও কিন্তু একটা টাইপ আছে সেটা হচ্ছে অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন সেই অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্নের কিন্তু সঠিক উত্তর পেতে গেলে মানে একটা প্রশ্ন থেকে কি করে অনেক কটা প্রশ্নের উত্তর তোমার মনে রাখা যায় সেই রকম প্রসেস কিন্তু দেখার জন্য অবশ্যই আমি বলবো যে দু প্লাস আমাদের অবজেক্টিভ জেনারেল স্টাডিজ এর ক্লাসটা দেখে নিতে চলো দেখা যাক আজকের যে প্রশ্নটা নেওয়া হয়েছে সেই প্রশ্নটা কি মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধানে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা কি আপনার মতামত ব্যাখ্যা করুন মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধানে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা কি আপনার মতামত ব্যাখ্যা করুন এর উত্তর হিসেবে আমাদের তরফ থেকে যেটা লেখা হয়েছে সেটা সেম টু সেম লিখলে তোমার আশা করি ভালো নম্বর তুলতে পারবে এছাড়াও তোমার যদি এক্সট্রা কিছু পয়েন্ট দেওয়ার ইচ্ছা থাকে সেক্ষেত্রে তুমি দিতেই পারো এবং তুমি এর উত্তর সম্পূর্ণরূপে চেঞ্জও করতে পারো কিন্তু তার আগে তোমার একটা সাপোর্টের জন্য তো অনেকেই আছো যারা এর সঠিক উত্তর হয়তো নিজে থেকে লিখতে পারবে না তাদের জন্য কিন্তু আমাদের তরফ থেকে এর উত্তরটা করে দেখানো হচ্ছে চলো দেখে নেওয়া যাক এর উত্তরটি সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তাগুলি হল নিম্নরূপ এরপরে এই রকমভাবে নম্বর পয়েন্ট করে করে যদি দেওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটি বেশি ভালো স্কোর করা যেতে পারে ফলে যে খাতা দেখবে তারও একটু সুবিধা হয় এবং সে একটু এই খাতাটা দেখে আনন্দিত হতেও পারে তো সেই কারণে এরকমভাবে পয়েন্ট করে লেখাটাই আমার বলবো যে যুক্তিযুক্ত এক নম্বর মৌলিক অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকলে নাগরিকগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে ও একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবে দু নম্বর উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম একটি মাফকাটি হল সংবিধানে মৌলিক অধিকারের লিপিবদ্ধকরণ তিন নম্বর পয়েন্ট মৌলিক অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকলে ক্ষমতাসীন শাসক শ্রেণী ইচ্ছা মতো তা পরিবর্তন বা পরিমার্জন করতে পারে না চার নম্বর পয়েন্ট মৌলিক অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকলে আদালত কর্তৃক তার যথার্থ সংরক্ষণ সম্ভব হয় পরবর্তী পয়েন্ট মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে যেগুলি সাংবিধানিক এবং আইনগত মর্যাদা ও স্বীকৃতি লাভ করে এর ফলে কোনো ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান বা শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এই অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করার সাহস পায় না ফলে নাগরিক অধিকারের প্রক্রিয়া বজায় থাকে পরবর্তী ও শেষ পয়েন্ট যেটা ছ নম্বর পয়েন্ট গণতন্ত্র যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন সেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনের যাতাকলে পড়ে যাতে সংখ্যালঘুর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করা হয় অর্থাৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন প্রত্যেকটি লেখা শেষে একটা উপসংহার হিসেবে বা সিদ্ধান্ত হিসেবে যেমন একটা লেখা থাকে সেখানেও কিন্তু এখানে সেই লেখাটিও আছে সেই প্যারাগ্রাফটিও আছে সেখানে ছুপ ছোট্ট করে তোমরা এইটা লিখে দিতে পারো যে পরিশেষে বলা যায় কেবলমাত্র সংবিধানে মৌলিক অধিকারের লিপিবদ্ধ করণই যথেষ্ট নয় এর জন্য প্রয়োজন সরকারের উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও সদিচ্ছা এবং নাগরিকের সদা সচেতন মানসিকতার আমাদের মতে এই উত্তরটি তুমি লিখতে পারলে যথাযথ নাম্বার 
এর পেয়ে যাবে তোমরা এখনো অবধি যারা এর উত্তরটি সঠিকভাবে লিখতে চাইছো তাদের জন্য বলবো যারা লিখতে পারো নি এখনো অবধি তাদেরকে বলবো যে পজ করে করে এখান থেকে কিন্তু তোমরা লিখে রাখতে পারো কারণ পরবর্তীকালে এর পিডিএফ বা অন্য কোনো ফরম্যাটে এটাকে প্রকাশ করতে টাইম লেগে যেতে পারে তো সেই কারণে আমরা তৎক্ষণাৎ চাইছি যে তোমরা তোমাদের সুবিধার জন্য কিন্তু এখন পজ করে প্রত্যেকটা লিখে নিতে পারো সেই কারণে আরেকবার কিন্তু তোমাদের প্রশ্ন সহ উত্তরটা দেখানো হচ্ছে আজকের ভিডিও যারা শেষ অবধি দেখলে তাদের বলবো ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটা লাইক এবং কমেন্ট করে জানাতে এবং তার সাথে সাথে ভিডিওগুলো একটু বেশি শেয়ার করতে এবং এখনও যদি তুমি আমাদের চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার না হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পাশের যে বেল আইকনটি পাচ্ছ সেইটাকে ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী ক্লাসের ভিডিও যখন আসবে ঠিক তখনই তোমার কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে এবং তোমার একটা ক্লাসও মিস যাবে না আজ এ পর্যন্তই নমস্কার ধন্যবাদ